¿Usted sabe cuál es la verdad de acuerdo a la Biblia? Le voy a enseñar hoy, le vamos a enseñar a ustedes hoy aquí en Playa del Carmen ¿Cuál es la verdad? Porque por muchos años las iglesias nos han mentido a nosotros Así es Si sí. no entra extranjeros a esta tierra y se montan sobre nosotros El gobierno no soluciona nada con nosotros Así es Y quedamos todavía en miseria, en pobreza Así es Nuestra gente de sufrimiento en cuanto a los otros extranjeros están encima de nosotros más rico que nosotros entra en nuestra propia tierra ¿me entiende hermano? ¿entiende lo que le digo? y sabe que ahora es la verdad ven acá ven acá hermano ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? venga, venga sin, sin miedo hermano venga, venga por acá, por acá al frente venga aquí mismo aquí mismo quiero hablar con usted ¿cómo se llama usted? venga aquí ¿cómo se llama? Rogelio, ¿sabía usted que usted es un israelita de acuerdo a la Biblia? Así es. Usted es un israelita de la tribu de Isaacar. Así es. Usted Aleluya. no es mexicano. Usted, de acuerdo a la Biblia, no es mexicano. En la Biblia hay 18 naciones. Y no vas a encontrar la palabra mexicano ahí. Así es. Y no vas a encontrar la palabra Isaacar. Así es. Que son los descendientes de los aztecas, de los mayas de esta tierra. Sí, sí es. Esos son los verdaderos gente de la Biblia, los Isaacar, ustedes son los Isaacar. Sí, sí es. ¿Me entiendes? Pero la iglesia no ha mentido mucho tiempo. ¿Me entiendes? Pero lo voy a leer. ¿Cuál es la verdad de acuerdo a la Biblia primero? Lea. Salmos 1, 19. 1, 42. Tu justicia es justicia eterna. Dice, la justicia es justicia eterna. No para estos tiempos solamente, sino para la eternidad. Así es. ¿Me entiendes? Lea. Y tu ley. La verdad. ¿Y tu qué? Y tu ley. La verdad. Así es. La ley de Cristo es la verdad. Esa es la ley de Cristo que nos va a liberar a nosotros como pueblo mexicano. La verdad de Cristo, no la iglesia católica, la cristiana. Dale. No es mentira, no coge la plata, no va más. La iglesia ahora mismo nos enseña mentiras. ¿Vale? ¿Y a dónde nos dejan? En el piso. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Tiene mucha razón. Usted sabía que usted también es la tribu de Isaacar. Usted es un verdadero israelista. Cuando la Biblia habla de los judíos, está hablando de usted. Así es. Usted es un escogido de Dios. Pero como escogido de Dios, tenemos de uh, deberes. Sí. Nuestro deber es seguir la ley de Dios para salir de, de esta porquería que entremos ahora mismo. ¿Me entiendes? La pregunta es: ¿por qué estamos en la situación que estamos ahora? Como gente, como pueblo. Es porque nos alejamos de la ley de Dios, que es la verdad. Y le voy a enseñar qué pasó. Cuando nos alejamos de la ley de Dios, Miguel Deuteronomio 28, versículo 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para, para procurar y cumplir todos sus mandamientos. Dice que si nosotros como pueblo no oyemos la, la voz de Dios, si no oyemos la, la voz de Dios, que es la palabra, que es la Biblia, si no hubieran oído esa palabra, ¿qué hubiera pasado? Y sus estatutos. ¿Y sus qué? Estatuto. Son las leyes y la palabra y los estatutos, los mandamientos. Si no lo hubiéramos oído, ¿qué hubiera pasado? Que yo te intimo hoy. Que vendan sobre ti todas estas maldiciones. Y se van a venir sobre nosotros maldiciones. Vamos a leer cuáles son de las maldiciones que nos han caído nosotros como pueblo mexicano. Aquí en Playa del Carmen, en la de Epo, en toda la ciudad de México. Así es. Omega 47. ¿Por cuánto no serviste a Jehová tu Dios con alegría? Porque no queríamos servir a Dios con alegría. ¿Me entiendes? No queríamos seguir su mandamiento con alegría. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? Y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, ¿Ah? servirás por tantos a tu enemigo. So ahora mismo estamos sirviendo a nuestro enemigo. Viene el extranjero aquí le tenemos que servir a ellos. Así es. Pero ustedes son mejores que ellos. Así es. Ustedes son mejores que el europeo, que el español es. que lo destruyó a ustedes. Ustedes como pueblo, es uno de los pueblos más guerreros que hay en el mundo. Así es. Así es. Uno de las tribus más fuertes que hay en el mundo, los Así mexicanos. Es. Así es. Yo no conozco a gente más fuerte que ustedes, mexicanos. Así es. Eso es tiempo de alentarse y, y regresar a Dios. Yo sé que no me está gustando la, la palabra, ¿lo está viendo? ¿Lo está viendo con gozo? Muy bien. Venga. Servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti. So, él envió a nuestros enemigos en el 1512. Right. 
Ay, empezando con Francisco, después de 1513. Dale luz. Con Hernán Cortés, un español, Así es. que agarró a nuestra gente y los, los eliminó por miles de, de por millones, hasta el punto de casi borrarnos a nosotros. Así es. Trajo infección, trajo arma. Nosotros estábamos en esta tierra viviendo en paz. Vivíamos en paz uno con el otro. Había ciertas guerras tribales, pero ese es el problema de nosotros. ¿En qué familia no hay problema? En todas las familias del mundo hay problema. Así es. Pero cuando ellos llegaron aquí nos destruyeron. Así nos pusieron es. en contra de nosotros mismos. Así es. Nos, nos dieron una imagen falsa de Cristo. Porque si no saben, Cristo es un hombre negro. Así es. Así es. Cristo se parece a usted, hermano. Sí. Cristo no es, es rubio, no es, no, es, no es blanco. De acuerdo a la Biblia, Cristo es un hombre negro. Así es. Pero esa gente que vinieron aquí, a México, fueron a Panamá, a mi tierra. Fueron a Puerto Rico, a Colombia, hicieron lo mismo. Vinieron, destruyeron, enseñaron sus imágenes y quedamos nosotros destruidos en contra del uno al otro. Así es. Pero eso es una maldición, ley. Servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti. Y se va a servir a nuestros enemigos. Por eso que tenemos que esperar que un barco venga aquí y embarque para dar economía a este pueblo. Cuando decir la tierra de México. La tierra de México es la más rica que hay en del mundo. Así es. De la tierra de México sale en la plata, oro, todos los minerales más ricos del mundo. Aleluya. ¿Por qué nuestro pueblo tiene que sufrir? Esa es la pregunta. Sí. ¿Por qué nuestro pueblo tiene que sufrir? ¿Eh? Con hambre y con sed y con desnudes. Sorprendemos de esa gente para que nos den de qué comer. Porque si ellos no vienen, no, no, no hay economía en este pueblo. ¿Para qué vestir? ¿Para qué beber? Para todos dependemos de esta gente. Pero en sí esta tierra es nuestra. Tenemos que estar viviendo como reyes aquí. Esta es tu heredad. Esta tierra es tuya. La riqueza de esta tierra son ustedes, hermanos. ¿Le? Y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello. ¿Y él pondrá qué? Yugo de hierro sobre tu cuello. Por si no sabían, cuando llegaron aquí, los españoles nos ponían cadenas a nosotros. Sí es. Nos desnudaban. Nosotros no caminábamos, caminábamos en las calles desnudos. Ellos nos desnudaron. Y nos quitaron nuestra hombría. Sí es. Y nuestra, nuestro orgullo como gente. Nosotros éramos de la gente más civiles. Cuando los españoles llegaron aquí a México, ellos vieron ciudades. Ellos vieron gente civilizada, hermana. Sí es. Gente con capacidad, acueducto, economía, trueque entre las naciones desde Chile hasta acá. ¿Y qué nos pasó ahora? ¿Por qué estamos destruidos ahora? Esa es la pregunta que todos debemos hacernos aquí, en Playa del Carmen. ¿Por qué estamos destruidos ahora? Lee. Hasta destruirte. ¿Hasta qué? Destruirte. So, porque no queríamos guardar los mandamientos de Dios, hermanos. Quedamos destruidos. Así es. Esa es la llave para el, el, la, el éxito de nosotros. Así es. Guardar los mandamientos de Dios como está escrito, familia. Llegó la hora de despertar, México. Llegó su hora. La hora de despertar es hoy. ¿Le? Jehová traerá contra ti una nación de lejos. Una nación de lejos. Está hablando de Hernán Cortés y, su, y sus conquistadores que llegaron aquí desde España con sus venenos ¿cierto o falso? ¿está de acuerdo? ven acá ven acá hermano sin miedo que no mordemos, venga somos feos pero no mordemos, venga sí es. tranquilo no se preocupe, venga pa. estamos leyendo de por qué nuestra gente está en el piso ahora mismo, como sí americanos como panameños, como latinoamericanos es porque no guardamos los mandamientos de Dios ¿Ay? Cuando nos alejemos de los mandamientos de Dios, ahí es donde está el problema. ¿Me entiendes? Lee, lee. Jehová, Jehová traerá contra ti una nación de lejos. Dice Jehová, porque no guardamos los mandamientos, él iba a traer una nación desde lejos. Esa nación se llama España y fue encabezada por Hernán Cortés en los 1500. Así es. ¿Qué es lo que trajo con él? Trajo muerte, infecciones. Sí. Contra los aztecas que estaban aquí, contra los mayas que estaban aquí. Así es. Pero ¿qué nuestra gente hace ahora? Adoran a esos españoles como si son la crema, 
Así es. Pero ustedes son los reyes de este mundo, hermano. Así es. Tú eres un rey en este mundo, hermano. Así es. Es. No se vaya ahí, vamos a aprender. Le. Del extremo de la tierra, que vuelve como águila. ¿Que vuelve como qué? Como águila. La señal, el, el símbolo de España, de Europa, de Portugal, de, de Romania, de, de Roma, que diga, de Italia, de los Estados Unidos, que nos tiene ahora mismo oprimido a nosotros como mexicanos. ¿Cuál es el águila? ¿A dónde está? No hay sentido. No hay. No hay. Pero el símbolo de todas esas naciones, ¿cuál es el águila? Si sí, ese es el águila que dice la Biblia que venía a destruirnos a nosotros acá. Sí, por nuestra desobediencia. Lee. Nación cuya lengua no entiendas. Nación que qué? Lengua no entiendas. Porque cuando llegaron aquí ellos, nosotros no hablábamos español. ¿Cuál es el lenguaje de los aztecas? De los mayas. ¿Cuál es el lenguaje de ellos? ¿Cuál es la lengua nacional de ustedes aquí? Que ellos hablaban, los mayas hablaban. De, hablaban en una forma, una forma antigua de, de hebreo. Así es. Antes de que los españoles llegaran aquí y nos cambiaran nuestro lenguaje, Así nuestra es. cultura. Hablábamos una forma de hebreo. ¿Me entiendes? ¿Ve? Gente fiera de rostro. Gente fiera de rostro. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenían compasión de nada. Lo único que les preocupaba a ellos era venir aquí, robarle sus minerales, su tierra. Así es. Robarle toda su riqueza, hasta su cultura. ¿Le? Que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Porque no tenía respeto ni al anciano ni al niño. Así es. Esto está documentado. ¿Eh? Documentado. Miren cómo agarraban al niño. ¿Dónde está? Agarraban al cacique, al anciano de la tribu. Así es. ¿Eh? Agarraban, agarraban al cacique al anciano de la, de la tribu y lo torturaba si no aceptaba el cristianismo Así si es. no aceptaba el catolicismo ¿Vale? y a los niños mire, ven acá, acérquese mira lo que hacían nuestros niños dale luz le pegaban contra la roca dale luz a, esta pared, a, Aron, a tu hijo a tu hijo y le pegaban contra la pared y se lo daban de comer a los perros eso es lo que hacían los españoles aceptamos sus religiones no hay religión de acuerdo a la Biblia. La Biblia habla de mandamientos. Así es. De disciplina. Así es. Nunca de religión. Lee. 32. 32. No, no. 21. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra. So, ellos vinieron aquí y comieron toda la riqueza que hay aquí. ¿Y qué hicieron? La llevaban al Vaticano. Se la llevaban a la reina de España. Y nuestro pueblo queda así de aquí. Se quedaba aquí en miseria, en esclavitud. Nosotros como pueblo quedamos aquí como esclavos. ¿Eh? Hasta que perezcas y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite. Eso no robaron la mano un poquito. Se llevaba todas nuestras riquezas. No solamente esto le pasó a los mexicanos, sino a los guatemaltecos también. A los nicaragüenses también. La historia se repite. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. Lee. Ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. ¿Hasta qué? Destruirte. So, él robó todo eso y encima de eso lo destruyó. Nos regaló su español. Hablamos ahora español. ¿Right? Seguimos los dioses de ellos. ¿Me entiendes? Y usted, hermano, le hizo una, le hizo una, una, yo hice un, 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 una explicación en la idea que ustedes son de la tribu de Isaacar. ¿Right? Usted me va a preguntar a mí, ¿cómo tú sabes que los mexicanos son de la tribu de Isaacar? Así es. Y lo voy a comprobar de acuerdo a la Biblia. No a mi palabra, mi ¿Right? No a mi palabra. Porque yo puedo ser mentiroso, igual que todo el mundo, ¿me entiendes? Lea. Génesis 49, versículo 14. 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declaré, declaré, declararé lo que os ha de acontecer. Hizo Jacob, el padre de las doce tribus, dijo a sus hijos, a toda esta gente aquí, vengan y le voy a decir qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a suceder en los últimos días, que eso va, eso va a ser como señal para usted. Lea. 
En los días venideros. En los días venideros, quiere decir en estos días. Así es. En estos últimos siglos. Lea. 14. Es sacar. Hazlo fuerte. Dice, y sacar. Ustedes los mexicanos son asnos fuertes. ¿Por qué dice que ustedes son asnos fuertes? Yo, en mis 38 años en, este, en esta tierra, no he conocido gente más fuerte que los mexicanos. Así es. Y yo he vivido en los Estados Unidos, en Centroamérica. Y yo no he conocido gente más fuerte y más valiente que los mexicanos. Así es. So, Dios me describe a ustedes como un asno fuerte. ¿Me entienden? Eso no es una... Eso no es una... una un, un refrán. Eso es un, un orgullo que ustedes deben de tener como gente varones fuertes. Lea. Que se recuesta entre los apriscos. Se, se recuesta entre los apriscos. Esos apriscos que son en América, Norteamérica y Centroamérica. El problema lo rodea a ustedes. No lo quieren en, centro, en, 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 la, en la América del Norte, en los Estados Unidos no lo quieren. Sí. Y en Centroamérica tampoco no se puede ir porque ellos están peores. Esos son los apriscos que lo, lo, cuando ustedes se recuestan. Lea. Y vio que el descanso era bueno. Y vio que el descanso era bueno. Hace muchos años que era costumbre aquí en México coger una siesta. Aunque éramos burros, trabajadores fuertes, ¿qué hacíamos? Cogíamos siesta. Así es. Y la Biblia lo dice, lo describe a ustedes como Isaacar. Lea. Así es. Y que la tierra era deleitosa. Y la tierra de ustedes deleitosa, como le dije. México es un país rico. Así es. Segundo en plata. Petróleo hay aquí en México. Oro. Pero nosotros como pueblo no gozamos de esas riquezas. No gozamos de esas riquezas. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia a la palabra. Por eso que no gozamos de esas riquezas. Lea. Y que la tierra era delitosa y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. So, como no servíamos, quedamos ahora con el hombro caído sirviendo a estas naciones extrañas como Hernán Cortés y todos esos españoles. Vienen los chinos aquí, se establecen antes que ustedes. Los hindú vienen aquí, roban la plata, las prendas se las llevan para donde ellos, ellos están. So, siempre vamos a quedar en esa, en esa, uh, en esa posición si no seguimos nuestro, los mandamientos que nos mandó Dios. ¿Me entiende, hermano? Ah, y le voy a leer más profecía de nosotros aquí. Le voy a leer más profecía de nosotros aquí. Lea. Sí. Lamentaciones 5, versículo 1. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. So nosotros como pueblo decimos, acuérdate Jehová. Acuérdate, señorcito, de lo que nos ha sucedido. Que nos ha pasado. Estamos en sufrimiento. Es, una, es un robo, es una plegaria. Lea. Mira y ve nuestro oprobio. Dice, mira y ve nuestro sufrimiento. Eso es lo que dice el profeta. Mira y ve nuestro sufrimiento. Él lo está observando. Lea. Nuestra herida ha pasado a extraños. ¿Nuestra qué? Nuestra herida ha pasado a extraños. Nuestra heredad, esta tierra ha pasado a extraños. Esta tierra, nosotros no debemos que estar sufriendo aquí en México. Tía. Hermano, no debemos de estar sufriendo aquí en México. Esta es nuestra heredad. Lea. Nuestras casas a forasteros. Son nuestras casas han pasado en manos de los españoles, de los europeos, europeos y de las otras naciones que vienen aquí. ¿Vale? Vienen aquí y suben sobre nosotros. Sí, sí. Lea. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Huérfanos somos sin madres y sin padres. ¿Por qué? Eso está regresando a lo que nos pasó a nosotros en los tiempos antiguos. Que nos mataban solamente por ser azteca, por ser maya. Nos mataban solamente por ser israelita. Sí, es. Porque ellos sabían eso. ¿Me entiendes? Lea. Nuestro, nuestro agua bebemos por dinero. Ahora tenemos que comprar nuestra agua. Tenemos que pagar por agua. El agua viene de la lluvia gratis. Sí, es. Y nosotros le pagamos al gobierno agua. Así es. ¿Cómo es posible si el agua es gratis? Así es. De la lluvia cae y nos provee agua. Y nosotros debemos pagar por esa agua. Eso es una maldición. Lea. Compramos nuestra leña por precio. Compramos nuestra leña por precio. El árbol lo cortan. Se lo llevan al extranjero. Hacen muebles. Traen el mueble de nuevo para atrás. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Compramos 
contra de su mueble, de nuestros propios árboles. Eso es imposible, increíble. Pero eso pasa cuando usted va, va en contra de la palabra. Así es. Cuando no guarden los mandamientos de Dios. Lea. Padecemos persecución sobre nosotros. Padecemos persecución sobre nosotros. Ahora mismo, el, el, el estado de Texas en los Estados Unidos, ¿a quién le pertenecía? El estado de Arizona, ¿a quién le pertenecía? Así es. ¿Y por qué nuestra gente allá está sufriendo en esas tierras? Así es. Esa es la persecución que Dios nos ha mandado por nuestra desobediencia a la palabra. Tengan en mente eso, mexicano. Ustedes no son mexicanos, son de Altrú y Sacar. Así es. Ustedes son israelitas. Así es. Ustedes están por encima de muchas naciones, hermanos. Sí. Y es hora de venir y regresar a su, a su verdadera herencia, que es la palabra de Dios. of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us, subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.